Ah bah c'est mieux <rire> Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez qu'on a commencé à barder le pignon qui est derrière moi. Donc le programme du jour c'est de continuer, on va avoir quelques raccords comme on vous le disait dans la vidéo précédente. Donc on va se creuser un petit peu les méninges pour faire quelque chose de propre avec des belles finitions. Je pense pas qu'on finira le pignon en entier aujourd'hui, mais on devrait normalement bien avancer. On va essayer d'être efficace On est arrivé à l'étape fatidique où nos lames ne sont plus suffisamment longues pour atteindre le haut du pignon parce que le pignon est à plus de 4 mètres à certains endroits et nos lames font 4 mètres maximum donc comme on vous disait on va avoir des raccords on a hésité longtemps entre faire les raccords en haut pour que ce soit plus discret ou en bas mais quand on a regardé les chutes en fait la plupart de nos chutes font à peu près cette taille et surtout il nous faut des chutes avec euh, cette petite baguette pour qu'après la lame de bardage qui passe au-dessus s'enclenche là-dedans. Là voilà, donc vous voyez en fait, là celle-ci est rainurée, celle-ci est une languette et du coup on les enclenche comme ça. Ça se verra forcément, mais le but c'est de trouver des lames qui ont une couleur à peu près similaire et surtout d'avoir la ligne entre les différentes lames de bardage qui soit exactement au même niveau pour pas avoir des escaliers et que ça soit un peu moche. Vous allez nous dire qu'on aurait pu faire l'inverse et mettre les lames dans ce sens là et faire la jointure comme ça par le bas, sauf que s'il y a de l'eau qui coule par là et qu'on on se retrouve avec une rainure comme ça, l'eau pourrait s'infiltrer passer derrière et stagner ici et ça pourrait faire pourrir un petit peu le bois prématurément ou faire des petits dégâts et donc on préfère éviter ce genre de problème pour ne pas avoir à refaire tout le bardage dans six mois. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a rajouté deux tasseaux pour que à la jonction quand on va venir poser le bardage ici il ait un point d'attache intermédiaire. Euh, voilà pour pas que ce soit trop loin l'un de l'autre et qu'au niveau où il y a la tâche y ait une solidité suffisante entre les lames. Bon voilà, voilà pour l'explication euh, technique. Maintenant, il va falloir euh, bah, mettre ça en œuvre et on espère que le résultat euh, sera bien. Oui. C'est la première fois qu'on fait des, des, des raccords. Ouais. Euh, Croisez les doigts pour nous. Assis, tu restes là. Pas te coucher là. Allez, couche-toi.
Alors voilà, on avance doucement, mais sûrement, comme d'habitude. Mais du coup, on a réussi à faire nos raccords. Alors bon, bah, ça se voit, hein, forcément, ça fait une petite ligne euh, au milieu du mur. Mais bon, on n'avait pas tellement le choix. Euh, bon, on se dit qu'après, quand le bardage va vieillir un peu, qu'il va se patiner, je pense que ça va disparaître au fur et à mesure du temps. Et puis, bon, on n'a pas fait un trop mauvais boulot. Après, bah, c'est du bois, donc euh, les lattes, elles sont pas toutes exactement de la même épaisseur. Donc parfois, il y a un petit peu de décalage, mais... Mais dans l'ensemble, on est plutôt euh, quand même content du résultat et maintenant il faut qu'on s'attaque à une partie un peu plus compliquée, comme d'habitude, le contour de la fenêtre. Nouvelle journée sur le chantier, aujourd'hui on a un objectif assez simple, terminer le pignon qui est derrière moi et la difficulté ça va être de mettre les lames au-dessus de la fenêtre parce qu'il va falloir qu'on sorte l'échafaudage, on est un peu plus haut forcément parce qu'au sommet du pignon il y a à peu près 6 mètres de haut, ça va être un petit peu plus acrobatique mais une fois qu'on aura passé la fenêtre normalement ça devrait aller tout seul et donc l'objectif finir ça aujourd'hui et puis ça devrait être assez satisfaisant aussi de couper le haut des lames pour plus avoir cet effet escalier mais quelque chose qui suit bien la pente du toit, donc euh, comme d'habitude, on vous montre tout ça tout de suite. Bon voilà, on a fait le plus dur, c'est-à-dire toute la partie au-dessus de la fenêtre et la partie euh, qui fait le tour de la fenêtre justement. Donc finalement on n'a pas sorti l'échafaudage parce que notre sol est loin d'être stable et de toute façon ça aurait été plus compliqué qu'autre chose. Donc finalement Maxine sur l'escabeau a réussi à tenir les lames sur la partie basse de la lame, mais du coup la partie haute de la fenêtre. Je me comprends et aussi on voulait vous montrer, euh, parce que comme on vous montre tout, on a fait euh, une petite bêtise quelque part. On n'avait pas trop anticipé. En fait, il euh, bah, y a quelque part où on n'a pas dû être complètement droit. Et pourtant, on vérifie à chaque lame euh, notre niveau. 
euh, entre le haut de la fenêtre et le bas de la fenêtre et du coup on se retrouve avec euh, quelque chose de pas super élégant à cet endroit là du coup on a une lame qui n'est pas complètement droite par rapport euh, justement au contour de fenêtre on a presque un centimètre de décalage entre le haut et le bas euh, bon on se dit qu'on arrivera sans doute à cacher la misère une fois qu'on fera les finitions autour de la fenêtre mais on n'est pas super satisfait et surtout qu'on ne comprend pas pourquoi on a ce décalage euh, à mon avis il y a juste une lame sur le haut euh, qui devait être un peu plus épaisse que les autres une ou deux peut-être et du coup ça a créé ce décalage là et pff, bon on est un peu dégoûté c'est la première fois que ça nous arrive pourtant sur tous les autres contours de fenêtre on n'a jamais eu ce problème mais là en plus comme il y a de la hauteur je pense que ça aggrave euh, s'il suffit qu'il y ait un petit millimètre de décalage et, et sur la longueur bah, ça devient beaucoup donc euh, bon on va essayer de rattraper ça pour la suite du mur pour que tout soit bien droit et que ce soit esthétique, mais bon, comme euh, je vous le disais, on vous montre aussi, hein, on n'est pas parfait, parfois il y a des petites erreurs, mais on essaiera quand même de masquer ça euh, une fois qu'on fera les finitions, je pense que ça devrait aller, et puis de toute façon, on prévoit à terme ici de mettre des buissons, donc euh, alors pas coller au bardage évidemment, il ne faut pas que les buissons euh, viennent euh, rapporter trop d'humidité vers le bardage, mais euh, on aura quand même des, des choses, soit des rosiers, des camélias, on ne sait pas trop, et ce qui devrait aussi cacher la petite ligne de raccord à cet endroit là puisqu'à terme donc on aura des plantes qui seront devant voilà vous savez tout et nous on va continuer cette partie là Ah bah c'est mieux Ça ressemble un peu plus à une maison quand même
Et voilà, encore une journée où on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir barder le pignon. On l'a fini, on a eu quelques galères, mais finalement, à notre grande surprise, on n'a pas eu trop trop de problèmes à la fin, parce qu'on avait peur de se retrouver avec la dernière lame de bardage qui se retrouve comme ça. Finalement, non, on a bien rattrapé, on va cacher la misère, comme d'habitude. Euh, non, mais, mais même devrait, à la fin, euh, ça devrait pas trop se voir. Il y a un fait. mini décalage ouais, finalement, ouais. mais c'est vraiment rien de grave. On avait peur justement que ce soit bien pire que ça, arrivé au moment où le bardage des deux murs se croise. Finalement, une fois qu'on aura mis la baguette d'angle, franchement, ce sera ni vu ni connu. Et heureusement, parce que sinon, ça m'aurait travaillé toute ma vie, je crois. Donc, je suis content que ça se termine bien. On aurait dû recommencer tout le barrage voilà, de la, la maison. maison à zéro. <rire> non, mais en plus, on n'avait pas forcément prévu de faire les découpes sur le haut. Si, j'avais prévu, moi. Bah, tu me l'avais pas dit. Bah, mais, mais, cool. mais du coup, c'est cool parce qu'en fait, ça finit tout de suite le pignon. Et là, ça y est, ça fait vraiment maison. Et de certains angles de la maison, on a l'impression qu'elle est finie. Et donc, ça, c'est plutôt cool. <rire> ouais, même si c'est loin d'être le oui. cas. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns dans les commentaires à nous demander pourquoi on met autant de temps à construire cette maison. <rire> Il y a même deux, trois neuneux qui nous ont dit ah, Moi, je l'aurais fait en trois mois. Pourquoi vous, ça vous prend autant de temps Bon, euh, ça nous prend du temps. Parce que parce qu'on prend, qu prend le temps. Parce que notre projet, c'est pas uniquement un résultat, c'est surtout le chemin pour y arriver. Et on prend le temps qu'il nous faut, on prend le temps pour bien faire les choses. Et puis pour vous expliquer un petit peu aussi le rythme qu'on a, en général, on arrive le matin sur le chantier entre 8h et 9h. Ça dépend des jours en fonction de ce qu'on a à faire le matin. Et on repart en général vers 14-15h en fonction des jours. Donc ça fait à peu près 6 heures de travail par jour. Euh, en général, on prend très peu de pauses à ces moments-là et on a quand même 6 heures pleines. Mais... Et on mange après. Et on mange on après. Pas de pause voilà. Mais du coup, dans ces 6 heures, il faut bien enlever une heure à une heure et demie à bouger la caméra, à faire ce qu'on est en train de faire, à vous expliquer un petit peu les différentes étapes, à prendre différents points de vue, à toujours bouger la caméra dès qu'on change aussi d'activité, etc. À réfléchir aussi à ce qu'on doit faire, comment on fait les choses. Est-ce que parce que c'est pas le tout de poser les lames de bardage bêtement. En fait, faut aussi anticiper sur comment ça va être ensuite, comment les murs vont se croiser où on va placer euh, euh, les futurs euh, arbres et tout ça pour pas que ça gêne et pour euh, voilà cacher un petit peu les choses qui sont disgracieuses quoi mais quoi je te regarde <rire> quoi quoi donc <rire> donc ça nous prend aussi beaucoup de temps <rire> de se poser d'anticiper aussi les futures étapes et tout ça donc tous ceux qui s'impatientent enfin tous ceux le peu qui s'impatientent en disant oui il y a trois mois vous en étiez au même niveau qu'aujourd'hui en fait c'est pas votre problème parce que c'est pas vous qui allez habiter dans cette maison si on n'y habite pas au printemps comme on aimerait et eh ben c'est pas dramatique on va pas être jeté à la, à la rue euh, ça sera juste dans plus longtemps mais on le devra qu'à nous mêmes finalement ouais. et aussi on a envie de prendre du temps pour nous parce que Déjà, quand on rentre à la maison, vous vous dites « bon bah ça va, à 15h, ils ont fini leur journée ». Non, parce qu'il y a le montage, il y a les sous-titres, il y a répondre aux commentaires, il y a euh, envoyer les, regarder les devis, gérer les sponsors, ce genre de choses. Et en fait, on finit notre journée souvent ah, assez tard. Oui, voilà. Et puis, il faut aussi qu'on ait du temps ben, pour nous, pour se reposer, pour euh, manger, Avoir des loisirs, pour, euh, voilà. <rire> faire le ménage, enfin, <rire> des trucs bêtes, mais que tout le monde fait. Donc en fait, voilà. on a quand même des journées qui sont assez remplies. Mais c'est vrai que vous, j'imagine que c'est un peu frustrant de votre côté euh, de, de l'économie parce que finalement vous ne voyez que la partie travaux mais derrière il y a énormément énormément de choses on passe presque moins de temps sur le chantier dans notre semaine que à produire des vidéos à produire des contenus pour les différents réseaux sociaux donc c'est aussi un choix c'est notre choix et on est super content d'avoir fait ce choix là parce que c'est une vie qui nous convient très très bien mais voilà donc c'est pour répondre aux deux trois euh, scrognugneux là qui euh, <rire> râlent toujours dans leur coin en disant qu'on va pas assez vite mais nous on est très content du rythme qu'on a et encore une fois de toute façon ça ne regarde que nous et puis et... le but c'est pas de faire un burn out et de finir la maison ça. en trois mois. Comme beaucoup, euh, très justement, nous l'ont dit aussi dans les ouais. commentaires, euh, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc euh, il faut partir doucement et prendre son <rire> temps pour arriver euh, à la fin, à la ligne d'arrivée, encore en vie, donc euh, c'est le sans projet, être tout sans être tout cassé. <rire> voilà, bon, tout ça pour euh, vous dire que cette vidéo est terminée, merci beaucoup, beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire, même les deux, trois scrognugneux qui nous <rire> prennent <rire> toujours la tête, mais c'est comme ça, c'est la magie des réseaux sociaux, en tout cas, nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo, normalement, on change le parpluie sur l'autre côté du toit. Envoyez-nous voilà. du courage. C'est ça. Allez, salut, salut.